Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, at dahil summer season na ngayon, gusto ko i-share sa inyo yung mga products na ginagamit ko na merong sun protection or merong sunscreen na since summer na nga, sobrang init. Actually, kahit na hindi summer, basta na sa Pilipinas ka, sobrang init talaga. So, dapat meron kayo ginagamit na sun protection or tinatawag nila na products na merong SPF. Bago ko i-share sa inyo yung, yung mga products na ginagamit ko na merong protection, gusto ko muna bigyan kayo ng background about kung ano ba yung bagay para sa atin or ano bang ibig sabihin ng SPF, anong value or anong number ng SPF yung tama para sa face natin, sa katawan natin, and all. So, so ayun, nag-search ako about sa itatakal natin ngayon kasi gusto kong i-share sa inyo yung tamang knowledge about doon. So, SPF stands for Sun Protection Factor. It measures the your sunscreen protection from UVB rays. So, yun yung ibig sabihin ng SPF, Sun Protection Factor. Factor. So, ayan, may share ko sa inyong scenario para mas mag-get nyo, mag nyo kung ano yung ibig sabihin ng SPF or kung ano yung nagiging use nyo sa skin natin. So, usually, nag stay tayo sa sun approximately 10 minutes. So, kung mag apply tayo ng SPF 15, so, tumatagal yung sunscreen protection natin approximately 150 minutes. So, hindi naman ganun lang tayo katagal tumatagal sa sun. So, kailangan natin mag-reapply. Actually, yung sun, uh, sunscreen, kahit SPF 5 pa yung gamit mo, kailangan mo pa rin mag-reapply after 2 hours. Hindi ka magdadepend na, hindi, nakasuot na ako na SPF 50, okay na yun all day. Kahit anong brand, kahit anong products na merong SPF, kahit SPF 50 pa yan, kailangan mo talaga mag-reapply na mag-reapply after 2 hours. Kasi doon lang tumatagal yung protection niya sa sun. So, hindi ibig sabihin na SPF 50, tumatagal siya ng 15 minutes. Hindi siya ganun. So, yung pinagkaiba ng UVB rays sa UVA rays. So, yung UVB rays, <laughs> ay, hindi kayo naman dito. Um, siya yung nagta-target sa physical sunburn. So, kung nagkakaroon tayo ng mga sunburn sa katawan natin, so, yung cause ng UVB rays. Yung UVA rays naman, siya yung more deeply nag associate sa aging natin. So, yun yung nagiging cause ng wrinkles, ng mga uh, dark sa face natin dahil sa sunburn. Yun yung aging na sinasabi nila. Kaya nagmumukha tayong matanda kapag hindi tayo gumagamit ng sunscreen. So, ina-advise ko sa inyo na as young as you are, kailangan gumagamit na kayo ng sunscreen every time na lumalabas kayo ng bahay. Actually, kahit hindi lumalabas ng bahay. Kasi every morning, every day, mag-apply kayo ng sunscreen. Kasi kahit yung mga EV, yung mga electronic na meron tayo sa bahay o appliances, meron din silang effect sa skin natin. Ah, kaya nila tayong protektahan. Oo, oh, sana lool silang protektahan. Oo, oh, sana lool silang protektahan. Ayun, paprotektahan nila tayo para hindi tayo magkaroon ng aging skin natin. So, ayun. Yun yung pinagkaiba ng UVB ray sa UVA ray. Anong klaseng level ba ng SPF yung dapat na ina-apply natin sa skin natin? So, kung darker skin ka, okay na yung SPF 15 para sa'yo kasi mas madami kang napuproduce na melanin na nagkakaroon or nagbibigay ng protection sa skin natin. Pero kung fair skin ka naman or yung morena or hindi ka darker skin, ah, pwede ka mag-start sa SPF 30 kasi mas madaling nagbe-burn yung skin natin kapag fair yung type ng skin natin compared dun sa mga darker skin. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag darker skin ka, hindi ka na at risk sa skin damage or sun exposure. Kasi lahat naman tayo pwedeng makaranas or maka mag-damage sa skin natin yung sun exposure. Pero mas high lang siguro yung risk kapag fair yung skin mo. So ano nga ba pinagkaiba ng SPF 30 sa SPF 50? So, yung most common level na ginagamit natin is yung SPF 30. Walang sunscreen yung kaya mag-block ng lahat ng UVA rays na nakukuha natin. SPF 15 blocks 93% UVB rays while SPF 30 blocks 97% of UVB rays and SPF 50 blocks 98% of UVB rays. Ang pinagkaiba ng SPF 30 sa SPF 50 is 1% of blocks ng UVB rays. So, yun lang pinagkaiba na. Sobrang liit lang ang pinagkaiba nila. 1%. So, yung mostly mali ng ginagawa natin na kapag inisip natin na SPF 50 to, mas matagal niya tayong pamuprotektahan sa sun. But, mali yun. Kasi, hindi porket mataas yung gamit mo, hindi ka na mag-apply the whole day. Katulong sinabi ko nga kanina, 
walang uh, sunscreen or walang brand ng sunscreen, walang item, walang products na tumatagal for the whole day. Kailangan mo talaga mag-reapply after 2 hours. Sa so, yun guys, usually ako sa personal experience ko, meron akong products na SPF 15, SPF 30, and SPF 50. Pero usually, inaabay ko sa face ko is hanggang SPF 50 lang. Hindi ko siya tinataasan. Kasi yung skin natin sa face, mas manipis siya kaysa sa skin natin sa body. So, ang ginagawa ko talaga, hanggang SPF 50 lang. Hindi na siya tumataas pa doon. Then, nag-reapply na lang ako ng products na mayroong SPF every after 2 hours. So, ganun na lang yung ginagawa ko, guys. So, ganun na lang din yung gawin nyo para uh, na napoprotektahan pa rin kahit all day kayong exposed sa sun. So, ayan. Isishare ko na sa inyo yung na ginagamit ko na mayroong sunscreen protection or merong SPF. So, yung unang product na isashare ko sa inyo ay isa siyang primer. So, ito yung primer na ginagamit ko na merong SPF. Ang SPF lang niya is 15. So, meron siyang SPF 15. Marami na rin namang product sa drugstores or yung mga high-end na brand na meron silang SPF sa primer. So, para sa akin, good thing na merong SPF yung primer mo. Kasi, kahit primer ka lang, then concealer, at least alam mo meron kang in-apply na sunscreen sa skin mo. So, ayan, nag apply ako ng primer before ako mag-makeup. So, first thing pa lang sa pag-makeup ko, meron na akong primer. Ay, meron na akong SPF na in-apply, which is 15 nga yung value niya. So, ito yung first product na merong SPF na ina-apply ko sa face. Then, yung next na ina-apply ko is itong CC Cream. Yan. Napakita ko na sa inyo before sa mga makeup look ko. Nagamit ko na siya sa inyo. So, meron tong SPF 15 din. Pag nag-apply ako ng primer na merong SPF 15, then, et, then hindi ako gumamit ng foundation, kundi gumamit ako ng CC Cream. So, meron na siyang SPF 15. So, pag kinombine mo, meron na akong SPF 30 sa face. So, ganun siya, guys. So, kunwari, meron kayong ina-apply sa face na puro merong SPF. So, take note, guys, na hanggang 50 lang dapat yung ina-apply natin sa face natin kasi mas manipis siya kaysa sa body natin. Take note sa mga products na merong SPF tas ina-apply nyo siya lahat sa face nyo kasi baka masyado na siyang mataas para sa skin natin sa face. So, ayan, meron na akong, kung ito yung ginamit kong dalawa, kung itong duo yung ginamit ko, Meron na akong SPF 30 sa face. So, ayan. So, meron pa akong isang makeup na merong SPF na binibigay. So, ito yung Honey Glow. So, na-review ko na rin to guys. Ayan. Ilalagay ko na rin yung link ng review ko na product na to. Super love this product kasi makeup and skincare na rin siya. So, pag tinatamad ako mag-ayos, pero gusto ko may coverage pa din and na-prime pa din ng maayos yung face ko, ginagamit ko tong Honey Glow. And usually, pag nasa bahay lang ako, yun, gusto ko yung glow niya kasi talaga. At yung Honey Glow na to, may 35 na siya. So, pag ito yung in-apply ko, hindi na ako gumagamit ng anything na merong SPF kasi feeling ko enough na yung 35 sa skin ko. So, hindi ako nag apply ng primer o hindi ako nag apply ng CC cream pag nag apply ako ng Honey Glow. So, take note guys, it's either pag nag apply ako ng Honey Glow, ang ipapart up ko sa kanya is concealer or liquid foundation. So, ayan na. So, punta naman tayo sa skincare line. Mayroon akong skincare na merong SPF, syempre. Usually naman meron ganun. Lalo na kapag sa day cream mo. So, ito yung ginagamit kong day cream. Ayan, time-wise... Age Minimize 3D Day Cream SPF 30. So, meron ako yung share sa inyo. Minsan, kapag bala kong maghani glow, which is meron SPF 35, hindi na ako na day cream. So, ito na yung ginagamit kong moisturizer. So, sabi ko kanina, makeup and skincare na rin siya. Nag-day cream lang ako, lalo na kapag nasa bahay lang naman ako at wala akong gagawin or hindi ako mag-film. So, ito yung ginagamit ko. So, enough na yung SPF 30 para dito sa loob ng bahay lang naman, hindi naman ako na-expose sa sun. Lagi nyo lang i-take note guys na pag mayroon kayo mga products na mayroong SPF, tapos lahat yun ina-apply nyo sa face nyo, i-add nyo lang yung value ng number niya. Excuse me. I-add nyo lang yung value ng number niya. Then kapag nag-increase siya sa 50, medyo mag-lessen kayo ng product or mag magbawas lang ng product para sumakto siya sa 50. Kasi guys, for me lang naman yun, pero ina-advise ko kayo na 
hanggang SPF 50 lang sa face. Sa face lang naman guys, kasi mas malipis talaga yung skin natin sa face. So, kailangan extra curve. So, ayun, ito yung apat na in apply ko sa face na merong SPF. So, sa last product naman na ispapakita ko sa inyo, is sa body naman siya. So, ito yung kaisa-isang sun care or sun protection na ginagamit ko sa katawan. Yan. Ito siya, guys. Actually, first time ko yata itong pinakita sa inyo. So, itong line na to sa sun care. Sun care yung line niya. So, meron siyang SPF 30. Ito ay for body. Pero usually kasi, hindi ko siya ina-apply kapag nasa bahay lang ako. Pero na-try ko na to sa katawan ko and super bango niya and super ganda niya sa skin. Ayan. So, so since SPF 30 lang siya and wala na akong ibang ina-apply sa body ko na merong SPF, so magre-reapply na lang ako every after 2 hours. So, ayan. Be mindful. Every 2 hours yung pag re apply na sunscreen or yung products na merong SPF para may protection ka sa sun exposure. So, ayan lang guys yung may share ko sa inyo. Ayan, kung gusto nyo magkaroon ng magandang skin or hindi kayo magkaroon ng mga wrinkles or mga uneven skin tone, um, simulan nyo lang mag-apply ng sunscreen or sun protection kasi yun talaga yung magiging malaking help sa inyo para maiwasan nyo yung ganyan. Pagating natin ng mga 30s, 40s, 50s, garon. Sobrang daming products sa drugstore or kahit yung mga affordable na products na meron ganun. So, try to invest sa mga skincare na merong SPF. Mindful din kayo kung sensitive yung skin nyo sa mga SPF na products. So, kapag gumamit kayo ng may SPF, tas nag-irritate kayo, ibig sabihin lang nun is sensitive yung skin nyo. So, maghanap kayo ng sunscreen na sobrang lightweight lang yung sa skin. So, may merong mga sunscreen na water-based lang o meron namang oil-based, meron namang gel type. So, maghanap kayo ng sunscreen na suitable sa skin nyo kasi usually may mga nakilala ko na hindi sila hiyang sa mga may SPF. So, paano nyo ba protektahan yung skin nyo sa sun exposure? So, maghanap kayo ng products na water-based para lightweight lang siya, ganun. Tapos, itry nyo siya sa face nyo. Then, kapag hindi siya na mula or hindi kayo na-irritate, hindi na nga te, ganun. So, okay siya sa skin nyo. So, try and error lang, guys, sa paghanap ng suitable na skincare sa inyo. So, so that's it for today's video. And, sana marami kayo natutunan sa video na to. And, and comment down lang kung anong gusto nyo yung product ng Mary Kay or kahit anong product na gusto nyo i-review ko or matry ko, then i-share ko sa inyo experience ko. Yan, comment lang kayo or message nyo ako sa mga social accounts ko kung yung suggestion na content na pwede kong gawin. And after quarantine, try natin siyang gawin kasi uh, medyo minimal lang yung ma-upload kong video or medyo limited lang yung content na kaya kong i-share sa inyo. Pero ibigay niyo pa rin sa inyo ideas niyo na gusto kong, gusto niyo gawin ko as content. Don't forget to like this video and subscribe to my channel. And don't forget to click the bell button to get notified whenever I upload a new video. Always spread love and praise to everyone and stay hydrated and see you guys in my next video. Bye!